வணக்கம் மக்களே நம்ம மனப்பெண் சமையலில் இன்றொரு தகவல் சொல்ல போகிறேன் இன்றொரு தகவலில் பார்த்தீங்கன்னா கல் உப்புனால் நிறைய பிரச்சனைகள் வருது ஸோ அந்த கல் உப்பை இன்றைக்கி எப்படி வந்து பயன்படுத்தலாம்னு பார்க்கலாம் கல் உப்பு யூஸ் பண்ணுறதுனால முக்கியமான பிரச்சனை பார்த்தீங்கன்னா சிறுநீரக கல் சிறுநீரகத்தில் உப்பு கற்கள் வர்றதுக்கு முக்கிய காரணம் என்னென்னா நீங்கள் சிறுநீரகத்தை அடக்கி வைக்கிறது தான் ப்ராப்ளம் இப்போது அந்த ப்ராப்ளத்தை எப்படி வந்து கண்டுபிடிக்கிறதுனா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கோங்க இப்போ வந்து பத்து மாதமாக ஒரு கர்ப்பிணி பெண் இருக்காங்க அவங்களோட வயிறு எந்த அளவுக்கு பெருசாக இருக்குமோ அதே மாதிரி நீங்கள் சிறுநீரகத்தை அடக்கி வைக்கும் போது உங்கள் வயிறும் பார்த்தீங்கன்னா பெருசாக இருக்கும் இதுவே பத்து மாத பெண்மணிக்கு பாப்பா வந்து டெலிவரி ஆன பிறகு பார்த்தீங்கன்னா வயிறு வந்து மடிப்பெல்லாம் தெரியும் அதே மாதிரி சிறுநீரக பயில் இருக்கக்கூடிய சிறுநீரை நீங்கள் கழித்த பிறகு பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட வயிறு வந்து மடிப்பாக காணப்படும் அந்த மடிப்பில் தேங்கி இருக்கக்கூடிய உப்பு தான் பார்த்தீங்கன்னா சிறுநீரக உப்பு கற்கள்னு சொல்லுவாங்க சரி இப்போ உப்பு வந்து என்ன பண்ணுறது என்ன பண்ணால் வந்து சிறுநீரகத்தில் கற்கள் வராது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா உப்பு கல் உப்பை வந்து நல்லா ஒரு இரும்பு வானலில் போட்டுட்டு நல்லா நீங்கள் வறுத்து நல்லா படப்படன்னு சத்தம் வந்த பிறகு அந்த உப்பை நீங்கள் உண உங்களோட சமையல் இல்லை உணவுகளுக்கு நீங்கள் பயன்படுத்தினீங்கன்னா உங்களோட சிறுநீரகத்தை நீங்கள் பாதுகாக்கலாம் இப்போது இந்த வறுத்த உப்பை தான் நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா சமையலுக்கு யூஸ் பண்ண போகிறோம் இந்த வறுத்த உப்பு வந்து எப்படி வந்து பெனிஃபிட் நீங்கள் சொல்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்டால் ரெண்டு புதிய இரும்பு சட்டி வந்து எடுத்துக்கோங்க அதில் ஒரு சட்டியில் பார்த்தீங்கன்னா வறுக்காத உப்பும் ஒரு சட்டியில் வறுத்த கல் உப்பும் வந்து எடுத்து வச்சுக்கோங்க சட்டி வந்து ஆறு மாதங்களுக்கு அசையவும் கூடாது நகரவும் கூடாது அப்படியே வச்சுட்டு அதை நீங்கள் திரும்பி பார்க்கவே பார்க்காதீங்க ஆறு மாதம் கழித்து நீங்கள் வறுத்த உப்பு இருக்கக்கூடிய சட்டியை பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு பாதிப்பும் இல்லாமல் அப்படியே இருக்கும் வறுக்காத உப்பு போட்டு வச்சுருக்க சட்டியை பார்த்தீங்கன்னா இரும்பு எல்லாமே அரிச்சு ரொம்ப திக்கான இரும்பாக இருந்துச்சுன்னா துரு பிடிச்சிருக்கும் அதுவே வந்து நீங்கள் எடுக்கக்கூடிய சட்டி ரொம்ப மெலிதாக இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக அந்த சட்டியில் ஓட்டம் இருக்கும் ஸோ இதை வந்து கண்டிப்பாக வந்து நீங்கள் பார்க்கலாம் ஒரு இரும்பு சட்டிக்கே அந்த மாதிரி நிலமைனா நீங்கள் வந்து உங்கள் நம்மளோட கிட்னியும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி தான் நீங்கள் வறுக்காத உப்பை வந்து பயன்படுத்துறதுனால உங்களோட கிட்னியும் வந்து பாதிப்படையுது இது வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் உங்களோட கிட்னியை வந்து பாதுகாக்குமான்னு கேட்டால் எனக்கு தெரியாது ஆனால் குறைஞ்சபட்சம் நம்மளோட கிட்னியை வந்து உப்பு நாளாக இருந்து நம்ம வந்து காப்பாற்றப்படலாம் இதே மாதிரி உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க யாராக இருந்தாலும் இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணி அவங்களுக்கும் இந்த பெனிஃபிட்ஸாக தெரிய வைங்க ஓகே மக்களே நீங்களும் இந்த புதிய தகவல்களை மற்றவர்களுக்கு பகிருங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானே நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா இதே போல் இன்றொரு தகவல் அடுத்த வீடியோவை உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக கண்டிப்பாக வரும் பாய் ஃப்ரெண்ட